ஹாய் கைஸ் வெல்கம் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் ஷெடியூல் பண்ண ஒரு போஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட்டுங்கிறது வந்து நம்ம ஷெடியூல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கரெக்டாக அந்த டயத்தில் நான் ஷெடியூல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ எல்லாரும் வந்து வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ ஷெடியூல் டைம் வந்து நான் அப்பப்போ சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க மாட்டேன் ஸோ இனிமேல் ஷெடியூல் டைம் கரெக்டாக ஒவ்வொரு டைம் நான் கரெக்டாக கொண்டு வரேன் ஓகே கை ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் நம்ம பேசிக்கான விஷயம் பார்த்தோம் ஓகே லெஜர்லேருந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ வந்து ரியல் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகே அப்போ அது சேம் மெசேஜ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் சேர்த்து சொல்ல போகிறேன் ஓகே ஸோ பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு எப்படி இது வந்து நம்ம பேங்க் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஓகே காய்ஸ் ஸோ இப்போ நான் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா ஜஸ்ட்டு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி நேம் நீங்கள் உங்களுடைய கம்பெனி நீங்கள் ஏதாச்சும் கொடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி நேம் யுனைடட் லிமிடெட் ஓகே ஓகே ரிசர்வ் லைன் மதுரை தமிழ்நாடு பின்கோஸ் ஓ ஓகே என்டர் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ என்டர் பண்ணிகிட்டே போயிடுங்க ஃபினான்ஷியல் இயர் புக் பிகினிங் இயர் பிகினிங் இயர் ரெண்டுமே வந்து போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஃபினான்ஷியல் இயர்னா இந்த வருஷம் ஃபினான்ஷியல் இயர் மார்ச் அதாவது ஏப்ரல் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து மார்ச் என்டிங் ஆச்சு ஏப்ரல் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேயா ஏப்ரல் ஒன்றில் இருந்து ஃபினான்ஷியல் இயரே ஸ்டார்ட் ஆகும் புக் பினிங் பிகினிங் ஃபார்ம் நீங்கள் எப்போ கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் புக் பிகினிங் ஓகே என்டர் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதில் ஏதாச்சும் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க போது வந்து பேங்க் ரிகன்சிலேஷன் தான் இது தேவையில்லை ஓகே நான் எஸ்கேப் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே லெஜர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லெஜர் ஓ சாரி லெஜர் ஸோ லெஜரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே எப்பயும் போல் கேபிட்டல் உங்கள் கம்பெனி நேம் கேபிட்டலாக கொடுக்கணும் யுனைடட் கேபிட்டல் இப்படி கொடுத்துக்கோங்க ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஓகே ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய சேல்ஸ் டேக்ஸு பேங்க் டீட்டெயில் எல்லாமே கொடுக்கணா நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க பெட்டர் ஆப்ஷன் அது தான் ஓகே ஜிஎஸ்டியும் அதே போல் தான் அங்கேயே கொடுத்துக்கோங்க சைடில் சின்ன சின்ன விஷயம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பேங்க்கு ஹெச்டிஎஃப்சி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கு ஸோ பேங்க்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ இங்கே அக்கௌண்ட் நம்பர் ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு எல்லாமே கொடுத்துக்கோங்க டினாம்ஸ்லாம் இதில் வரும் கரெக்டாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க அதில் என்டர் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இந்த இதில் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து போஸ்ட் பண்ணும்போது ஓகே அடுத்தது வந்து ஸோ என்டர் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிவிடுங்க ஆஃபீஸ் ரெண்ட்டு இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ என்டர் பண்ணிகிட்டே போயிடுங்க அடுத்தது வந்து இபி பில் இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் சேவ் பண்ணிவிடுங்க அப்படி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோன் பில் எந்த செலவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஓகே ஃபிசியலாக செலவு பண்ணுற எல்லாமே வந்து இன்டர்நெட் தான் அதனால் ஒரு பதினஞ்சு இருபது இன்டர்நெட் எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் உள்ளே போட்டு அதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது எந்த ஒரு ரிப்போர்ட்ஸாக இருந்தாலும் ஈஸியாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே வேற என்ன மெயின்டெனன்ஸ் சேவ் பண்ணிடுங்க அடுத்தது பேங்க் சார்ஜ் ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் சேவ் பண்ணிடுங்க அடுத்தது வந்து அவ்வளோதான் போதும் இதுவே ஒரு ஆறு ஏழு வந்து இருக்கும் பச்சை சேல்ஸ் இனிமேல் தான் பார்க்க போகிறோம் அது அவசரப்பட வேணால் நம்ம பச்சை சேல்ஸ் ஈஸியாக பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறது வந்து வவுச்சர்ஸ் வவுச்சர்ஸ் ஓகே வவுச்சர்ஸில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டூவில் இருந்து வரிசையாக இருக்குது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையானது தான் ஸோ அதனால் எது எது வேணுமோ அது மட்டும் தான் நம்ம இப்போ இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ முதல் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ரிசிப்ட்டு ரிசிப்ட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் வந்து எப்பயும் ரிசிப்டில் தான் வரும் கேபிட்டல் வந்து கிரெடிட்டில் அதாவது கிரெடிட்டில் ரிசிப்டில் தான் வரும் நான் ஃபைவ் லேக்ஸ் வச்சுருக்கேன் எங்கள் கையில் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கு ஓகே கேஷாக தான் இருக்கு ஓகே கேஷு ஸோ இங்கே பீயிங் ஸ்டார்ட் நியூ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா கேபிட்டலுங்கிறது நியூ
ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தானே டேட்டு கேன் ஆட் பி ஓகே இந்த இடத்துல டேட்டு வந்து எஃப் டூ ப்ளஸ் பண்ணி பாருங்க ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இன்றைக்கி என்ன டேட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று டேட் கே நாட் பிலோ த ஃபினான்ஷியல் இயர் பிகினிங் டேட் ஓகே நம்ம இப்போ என்ன செய்வோன்னா இது வந்து டெமோக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இதாகுது இந்த இடத்துல வந்து இதை கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க சாரி எஸ்கேப் பண்ணிவிட்டு கம்பெனி டீட்டெயில்ஸை சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம் ஆல்டர் கம்பெனி இதை சேஞ்சஸ் பண்ணுங்க ஓகே இந்த இடத்துல புக் பிகினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கொடுத்துக்குவோம் ஓகே கண்டினியூ அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒன்று நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஸோ ஓகே உள்ளே போய் பார்ப்போம் லெஜர்ஸ் எல்லாம் எதுக்கான முதல் செக் பண்ணிக்குவோம் எதுக்கு ஸோ எஸ்கேப் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடுங்க எஸ்கேப் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடுங்கன்னா கேட்வே கேட்வே ஆஃப் டேலிக் டேலிக்குள்ளே வந்துடுங்க இதுதான் உங்களுக்கு பெட்டரான ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம ஹவுச்சர்ஸில் போவோம் ஹவுச்சர்ஸில் போயிட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ரிசிப்டில் தான் கேபிட்டல் யுனைடெட் capital date cannot be below financial year beginning date actually below edume illi inga financial okay paapom ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அதுக்கு ஃபினான்ஷியல் எதுக்கு பிலோனா மோஸ்ட்லி இல்லை அப்படி நம்ம கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கோம் பட்டு ஒன்று ஓகே இதுக்காகவே நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் இதை சேஞ்சஸ் பண்ணிவிடுவோம் சேஞ்சஸ் பண்ணி பார்ப்போம் டேட் அண்ட் டைம் வந்து செட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வேணா எடுத்து விட்டுடுவோம் சேஞ்சு மேனுவலி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சில கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் இந்த அதுக்கு பட் செட் பண்ணிடுவோம் இப்போ ரெண்டு கம்பெனி நம்ம செட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் கேனாட் பிலோ ஃபினான்ஷியல் இயரா ஓகே இப்போ நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிவிடுவோம்மா ஆக்சுவலாக வந்து கரெக்டாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் பட் வந்து சில கம்பெனிஸ் ஹைட் ஆனதால் இந்த பிரச்சனை இப்போ கம்பெனியோடைய இது வந்து கொஞ்சம் எஸ்கேப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கம்பெனியை வந்து ஆல்டர் பண்ணிவிடுவோம் இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஏன்னா இப்போ வர பிரைம் எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஓகே எஸ் எஸ் ஒன் 
ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஓச்சல்ல ஓகே நம்ம இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் பண்ண டேட் டேட் கெனாட் பி பிலோ த ஃபினான்ஷியல் இயர் பிகினிங் டேட் ஸோ பிகினிங் டேட்டில் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் ஏதாவது காட்டுது ஸோ இப்போ என்ன செய்வோம்னா எஃப் டூவில் போயிட்டு லெவன் டாட் ஃபோர் டாட் டூ டுவெண்ட்டி டூ ஓகே கரண்ட்டு இயர் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லு நம்ம இருபதே கொடுத்துடுவோம் பெட்டர் அதுதான் நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஓகே எவ்வளோ பாட வேண்டியது அதுக்கு சேவ் ஆயிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா நம்ம அதை கரண்ட் இயர் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா டேலி பதிவு பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கரண்ட் இயர் பண்ண முடியாது போன வருஷத்து கூட பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே கை ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போயும் பேங்க்கு பெட்டிகேஸ் மட்டும் கொடுக்க பேங்க்கு பெட்டிகேஸ் ஓகே ஸோ நான் இப்போ கேஷ் வச்சுருக்கேன் என்கிட்ட அஞ்சு லட்சம் இருக்குது நான் ரெண்டு லட்சத்தை எடுத்து பேங்க்கில் கொடுத்துட்டேன் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கும் இன்ஸ்டன்ட் நம்ம இந்த டினாம்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் நீங்கள் எப்படி கொடுக்கணுமோ கொடுத்துக்கோங்க ஓகேயா டினாம்ஸ் நான் கொடுக்கல அதனால் அப்படி என்டர் பண்ணிகிட்டே போயிட்டேன் அடுத்தது எஃப்ஐ பேமெண்ட் நான் இப்போ என்ன செய்யுதுன்னா எல்லாமே செக்கு மூலயமா தான் கொடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இபி பில் இபி பில் நான் ஃபைவ் தௌசண்ட் செக்காக தான் கொடுக்குறேன் அப்போ செக்கு நான் பேங்க்குன்னு வந்துடும் ஓகேயா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் மூலயமா கொடுக்கலாம் ஸோ கீழே கரண்ட் பேலன்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா மேலே இபி பில்லு இவ்வளோ காசு கீழே கரண்ட் பில்லு மைனஸ் ஆகிடுச்சு பேங்க்கில் வந்து எடுத்தாச்சு காசை ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் சார்ஜஸ் பேங்க் சார்ஜஸ் ஐநூறுரூபா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகுதா அது கேஷாக கொடுத்தோம்னா நம்ம ரெக்கன்சிலேஷன் பண்ண முடியாது அதனால தான் நான் பேங்க்கு கொடுக்குறேன் எல்லாம் கேட்கோங்க கேஷாக கொடுத்தா ரெக்கன்சிலேஷன் பண்ண முடியாது அதனால் நான் பேங்க்காக கொடுக்குறேன் அடுத்தது ஆஃபீஸ் ரெண்ட்டு செவன் தௌசண்ட் பேங்க்கு சேவ் பண்ணிடுங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸு டூ தௌசண்ட் பேங்க்கு ஏன் நான் இதெல்லாம் பேங்க்கை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது தான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் உங்களுக்கு பேங்க் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த இடத்துல வந்து இதை கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் பேங்க்கு ஓகே ஸோ நம்ம கொடுத்தாச்சு பேங்க்கு ஓகே அடுத்துக்கு அதுக்கடுத்து ஒன்றுமே இல்லை எஸ்கேப் பண்ணிடுங்க எப்பவும் வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சோன்னே எஃப் இது ஃபுல்லாக எஸ்கேப் பண்ணிவிட்டு கேட்வே ஆஃப் டாடிக்கு வந்துருக்கேன் அப்போ தான் அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போக முடியும் ஸோ டிஸ்பிளே மோ ரிப்போர்ட்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்போ தான் ட்ரையல் பேலன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ட்ரைபிள் இது ட்ரையல் பேலன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேயா ஸோ இந்த கேபிட்டல் ட்ரையல் பேலன்ஸு கேபிட்டல் எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த இடத்துல ஆல்டிஎஃப்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகிடும் அதாவது டீட்டெயில்டு வியூ காட்டும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க டீட்டெயில்டு வியூக்காக ஆல்டி எஃப் ஒன் ஏஎல்டி ப்ளஸ் எஃப் ஒன் ஆல்டி கியூ எஃப் ஒன்னும் ப்ளஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நான் வந்து ரெக்கன்சிலேஷன் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்கேப் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளேக்கு போயிடுங்க டிஸ்பிளேயில் போயிட்டு அக்கௌண்ட் புக்குள்ளே போங்க கேஷ் அண்ட் பேங்க் புக் 
பேங்கிள் கன்சிலேஷன்னா என்ன அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சில பேருக்கு தெரியாது சில பேருக்கு யோசனை சில பேர் வந்து சரியாகவும் படிச்சிருக்க மாட்டேங்க ஸோ பேங்கிள் கன்சிலேஷன்னா ரெண்டு புக்கு வச்சிருப்போம் ஒன்று புக் ஒரு புக்கு வந்து பேங்க்குக்கு ஒன்று வந்து பாஸ் இது நம்மளுடைய கேஷ் புக் கேஷ் புக்கில் என்ட்ரி பண்ணுவோம் ஆனால் பாஸ் புக்கில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்காது ஏன்னா செக்கு கொடுத்துருப்போம் செக்கு பேங்கில் போய் சேரணும் சேர்ந்து அது ஓகே ஆகி நம்மளுக்கு மறுபடியும் பேமெண்ட் வரணும் இல்லை இங்கேருந்து நம்ம கொடுக்குற செக்கு அவங்களுடைய பேங்க்லேருந்து நம்ம பேங்க்குக்கு வரும் நம்ம பேங்க்லேருந்து அவங்க பேங்க்குக்கு இது பணமாக போய் உட்காரும் அதுதான் பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் அந்த நடக்கிற விஷயந்தான் பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம செக் பண்ணணும்னா பேங்க்கு டெலி இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்டர் பண்ணிக்கோங்க எந்த மாதத்துக்கு நீங்கள் வந்து பேங்க் ரீகன்சில் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த மாதம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எஃப் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா சாரி எஃப் ஃபைங்கிறது டேலி இஆர்பி நைனில் வந்தது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் ஆர் ஆல்ட் ஆர் ரிகன்சிலேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே செட் பண்ணணும் ஸோ ரீகன்சிலேஷன் கொடுத்துட்டு செட் பேங்க் டேட் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாமே ரீகன்சில் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ரீகன்சில் ஆன மாதிரி கூட இல்லையே கீழே க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து ஒன் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேலே கரண்ட் டோட்டல் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு இப்போ இடிக்குது அதை கீழே இது கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆறு கொடுத்துருங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆறு கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பின்னாடி போகுது பார்த்தீங்களா ஒன்று அப்படி என்டர் சரி என்டர் எல்லாம் பண்ண கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆறு கொடுத்துக்கிட்டே போங்க இன்னொன்று கடைசி ஒன்று இப்போ கிளியர் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ ஆல்ட் ப்ளஸ் ஆறு கொடுத்து பாருங்க ரீகன்சிலேஷன் கரெக்டாக இருக்கா கீழே பாருங்க அமௌண்ட் கரெக்டாக இருக்கு சியஸ் கை ஆக்சுவலாக பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிளியர் ஆகும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆறு கொடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அப்படியே எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா மேலே போயிட்டே வரும் ஸோ எல்லாமே கிளியர் ஆனதுக்கப்புறம் ஓகே எந்தெந்த இது நம்ம இது பே பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஓகே ஓகே கை ஸோ இந்த இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லோரும் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய டேலி ப்ரைமை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு டேலி சொல்யூஷன்லேயே இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த லைசன்ஸ் லைசன்ஸ் இல்லை லைசன்ஸ் இல்லாமல் டெமோ நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எந்த கம்பெனிக்கு வேணாலும் நம்ம இதை வச்சே ஈஸியாக ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஐடியா பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கம்பெனியில் வந்து மெயினாக சேஞ்சஸ் பண்ணுறது டேட்டும் டேட்டு மற்ற ரிப்போர்ட்ஸ் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க தவிர இதில் எல்லாமே அப்படியே நம்ம பண்ண போதும் அங்கேயும் ஓகே ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சதா முதல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்தது வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது படிக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து காசு கொடுத்த சே செலவழித்து படிக்கணும் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கிதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே கைஸ் பார்ப்போம் பா